En este video te enseñaré a armar proyectos con capas de vinil adhesivo. Te enseñaré una técnica para que puedas armar tus proyectos con capas de vinil adhesivo y no importa realmente qué máquina utilices para cortarlo, al final esta técnica la puedes aplicar con cualquier máquina de corte. Hola, hola manos creativas, bienvenidos otra vez a Edna's Craft. Mi nombre es Edna y para mí es un placer contar contigo en este canal. En esta ocasión te hablaré sobre cómo trabajar capas de vinil adhesivo. Estoy utilizando el vinil de César y pues me encanta porque vienen en una gran variedad de colores. Este es el llamado Easy Weed que es muy fácil de pelar, de limpiar, de como sea que le digas. En esta ocasión te enseñaré una técnica para que puedas utilizar vinil adhesivo en capas y que siempre te quede excelente el resultado final. Así como este. <risa> la verdad es que estoy muy contenta con este resultado del proyecto y pues en el día de hoy quiero compartirte cómo logro que queden exactamente donde tienen que ir. En esta ocasión te enseñaré cómo puedes armar este archivo desde Design Space, pero realmente tú puedes utilizar esta técnica sin importar desde qué programa de diseño estés enviando a cortar. Este es mi diseño personal de Isabela que está disponible en la membresía. Ya lo cargué y lo que voy a hacer es desagruparlo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una forma cualquiera y le voy a dar un tamaño de una pulgada, bueno, un poquito más pequeña, de 0.5 pulgadas. Y la voy a poner aquí. Esta va a ser mi guía y voy a tener un cuadro de estos por color, por todos los colores que tenga en este diseño. Entonces, básicamente, primero voy a duplicar, pues déjame confirmar cuántos colores son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, pero eh, solamente voy a utilizar 7 porque el amarillo lo voy a colocar completamente eh, a mano entonces voy a duplicar para tener siete piezas 2 3 4 5 6 y 7 voy a tomar todos los cuadrados y los voy a alinear al centro y me los voy a llevar por acá entonces voy a cambiar del panel de capas al panel de zinc para poder hacer eh, los cambios de estos cuadritos entonces voy a seleccionar un cuadro y lo voy a llevar al morado voy a seleccionar otro y lo voy a llevar a este y así lo voy a ir arrastrando por cada color dijimos que el amarillo no aquí está básicamente por cada color aquí este lo voy a llevar completo hasta acá porque negro es negro y yo quiero que esté completamente así ah, bueno mira me faltó uno entonces vuelvo a capas le doy a duplicar otra vez vamos a llevarlo aquí y en zinc me voy a llevar este cuadrito al negro perfecto es importante que ahora nosotros hagamos una, un attach de cada uno de estos colores. Entonces voy a buscar cada color, le voy a dar a adjuntar. Con el negro vamos a hacer algo particular, pero con las demás sí es posible hacer este, este ajuste. En cuanto al blanco, los aretes tampoco los voy a colocar en este panel, solamente voy a utilizar los ojos. Déjame revisar, aquí están los ojitos, la ropa, no, me falta la piel. Vamos a quitar la piel. Ok, entonces les decía que vamos a hacer dos cosas con el negro. Yo lo voy a duplicar este negro. ¿Por qué siempre se me mueve? Ok, entonces hay un negro que yo lo voy a dejar en la base. Lo voy a adjuntar a la base y lo voy a enviar hacia atrás para que podamos ver 
bien todo. Ok, las voy a mover para poder ver la parte de, de los ojos. Entonces, aquí es el tema importante. Todos estos negros de la cara, vamos a a buscarlo por aquí para que sea más fácil de identificar. Ok, el cuadrado negro. Tenemos una eja. Los ojos, la boca. Eh, el lunar. La otra eja. Y los otros ojos. O sea, la parte de la cara. Yo lo voy a adjuntar. Miren, básicamente ahí salió arriba lo que adjunté. Esta parte de acá. Ya lo que es esta pieza, la base de las flores, yo lo voy a dejar libre porque eso lo vamos a poner a mano. Ya lo demás sí nos vamos a guiar por los cuadritos. Entonces, eh, voy a guardar. Y cuando vamos al panel de producción, vamos a ver que realmente hay espacios donde uno puede encontrarse, entre comillas, un desperdicio de vinil, pero créame que... Es mucho mejor tenerlo así. Eh, aquí está el cuadrito. Como pueden ver el espacio que hay, que sobra. Y voy a colocar esta pieza por acá para que me corte en este cuadro y ya. Lo mismo acá. Mira, aquí está la cara. Vamos a ponerla por aquí. Y entonces voy a mover estas piezas buscando un espacio para que no me... Tratar de economizar lo más que se pueda, pues el vinil, ahí está, esta es la piel, aquí no hay más nada que hacer, aquí tampoco, el, el amarillo como les dije quedó suelto, la ropa, estas están sueltas, así que este cuadro no lo necesito, vamos a ocultarlo, y eh, la boca, muy bien, ahora simplemente vamos a producir, Siempre me preguntan sobre cómo consigo las imágenes que utilizo en mis proyectos. En este caso, el personaje de Isabela de la película Encanto. Pues te cuento que yo utilizo un programa llamado Illustrator para crear estos archivos en layers, o sea, en varias capas que luego puedo utilizar ya sea para imprimir, para cortar en capas con papel, con vinil adhesivo, con vinil textil, en fin, funciona para todo porque es un archivo completamente editable. Y lo que hago es que lo comparto este junto con todos los diseños que realizo para mis trabajos personales, los comparto con las miembros del canal. Para ser miembro del canal, dale simplemente al botón unirme que está debajo de todos mis videos. Allí podrás encontrar toda la información para que tú también puedas ser parte de la membresía Jefa Creativa. Al momento de que vayas a limpiar el vinil o de pelarlo, simplemente ten mucha paciencia. Cuando utilizamos el vinil de César, el Easy Width, realmente es muy fácil trabajar con este tipo de técnicas y con piezas bien pequeñas. Pero si bien es cierto, puedes apoyarte de las pinzas y del weeder para lograr que esas pequeñas piezas no se vayan a mover o no se vayan a perder durante este proceso de manipulación. Y te digo que tengas mucha paciencia y cuidado en esta parte, ya que el éxito o fracaso de los proyectos con vinil adhesivo comienza en este momento. Bien, este es el momento mágico y el secreto de esta técnica. Tenemos que alinear el cuadrito y en esta ocasión nos vamos a preocupar solamente por el cuadrito. O sea, tenemos que asegurar que este quede siempre uno sobre el otro para poder asegurar que cada capa de color va a quedar en el lugar exacto donde lo diseñamos. Si deseas fijar la base a la mesa, eso te puede ayudar para que no se mueva al momento que lo estés colocando. Incluso lo puedes hacer utilizando los mismos restos de vinil. Así que ahora es tu momento de disfrutar el proceso de la magia de las capas.
Y si te está gustando este video, recuerda suscribirte al canal. Hazlo ahora mismo. Finalmente, para aplicar el proyecto ya terminado sobre una base curva, lo importante es que luego de pasarlo al transfer, o sea, luego de que ya tienes tu diseño aplicado sobre el papel transfer que te lo va a mover hacia el proyecto final, o sea, hasta el producto final, Debes de hacerle unos pequeños cortes a los lados para que al momento que tú lo coloques se pegue de manera uniforme y no coja burbujas. Esto es importante porque el aire entre cada capa de color también pudo haber eh, dadole algún poquito de burbujas y pues en este momento de aplicación final es donde puedes liberar cualquier tipo de aire que el material haya tomado. Entonces te recomiendo que con paciencia le hagas sus cortes y pues que disfrutes de tu resultado final. Finalmente hemos sellado con una capa de resina para que quede con esta textura. Pero eso ya lo podemos hablar en otro video pues es mucho material del cual se puede hablar, así que no voy a alargar más este video. Y espero que disfrutaras mucho este tutorial y sobre todo que puedas aplicarlo en todos tus proyectos. Así que no olvides regalarme un me gusta, suscribirte y compartirlo. Será hasta un próximo video. Y recuerda, dale click aquí para que sigas aprendiendo.